ন্যারেশন যারা পারো না ন্যারেশন যারা বারবার ভুল করো এইচএসসি 24 বাজার 25 বাজার স্টুডেন্ট যারাই আছো যারা ন্যারেশন করতে গিয়ে মেজর মেজর ভাইটাল ভাইটাল মিস্টেক করে ফেলো আজকের ক্লাসে পড়ে তাদের ন্যারেশনে আর কখনোই ভাইটাল মিস্টেক হবে না ন্যারেশনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস ন্যারেশনে রিপোর্টিং বারের পরিবর্তন ইনভার্টেড কমার পরিবর্তন এবং বেশিরভাগ বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ভুল করে থাকে ন্যারেশনে টেন্সের পরিবর্তনে সো এই তিনটা জিনিস খুব ভালোভাবে আমি আজকের ক্লাসে দেখাই দিব এই ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত করো ন্যারেশনে এই ধরনের ভাইটাল প্রবলেম তোমার আর কখনোই হবে না অ্যান্ড এরপরে ডেফিনেটলি তুমি ন্যারেশন পারবা এরপরে তোমার শুধু দরকার হবে প্র্যাকটিসে তুমি শুধু আজকের ক্লাসটা করো অ্যান্ড প্র্যাকটিসের জন্য গাইস তোমাদেরকে একটু বলে দিই আমাদের ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচে ভর্তি চলতেছে এবং বিশে মার্চ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের টেস্ট পেপার সল ব্যাচ টেস্ট পেপার সল ব্যাচে টেস্ট পেপারে বাংলাদেশের টপ কলেজগুলো আদমজি নটরডেম ভিকারণেসা হলি ক্রস ক্যান্টনমেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সহ বাংলাদেশের যত টপ কলেজ আছে শহীদ আনোয়ার গার্লস সরকারি বিজ্ঞান সমস্ত টপ কলেজের কোশ্চেন আমরা প্র্যাকটিস করব সাথে থার্টি পার্সেন্ট বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করব এবং প্রত্যেকটা গ্রামারে টাচ আপ থাকবে ন্যারেশন মডিফায়ার্স কানেক্টার্স রাইট ফর্মার্স কম্পিটিশন প্রত্যেকটা গ্রামার আমি টাচ আপ করে দিব ফ্লো চার্ট সামারি ফার্স্ট পেপারের টপিক সহ সো যারা প্র্যাকটিসের দরকার তারা টেস্ট পেপার সল ব্যাচে ভর্তি হতে পারো বা গ্রামার সহ দরকার হলে ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচে ভর্তি হতে পারো সো কথা না বাড়িয়ে এখন আমি আমাদের ন্যারেশন ক্লাসটাতে চলে যাব অ্যান্ড ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচে ডিসকাউন্ট চলতেছে ওটার কোর্স ফি মাত্র চোদ্দোশো নব্বই টাকা আর টেস্ট পেপার সল ব্যাচের কোর্স ফি নয়শো পঞ্চাশ টাকা অনলি সো যাদের প্র্যাকটিস দরকার ইংলিশ প্রস্তুতিটা আরেকটু স্ট্রং আর আরেকটু গোছানো দরকার তারা আমাদের ফাইনাল ডিভিশন বা টেস্ট পেপার যে কোনো একটা ব্যাচে ভর্তি হতে পারো ভর্তি হওয়ার জন্য কমেন্টে আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া আছে আবার হটলাইন নাম্বার যে কোনো একটাতে গিয়ে তুমি ভর্তি হতে পারো সো চলো এখন আমরা আমাদের আজকে ন্যারেশনের ক্লাসটাতে চলে যাই লেস গেট স্টার্টেড তো দেখো ন্যারেশনে অনেকগুলো জিনিসই আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট রিপোর্টিং ভার্ব ইনভার্টেড কভার টেন্সের পরিবর্তন পার্সোনের পরিবর্তন এবং কিছু জেনারেল চেঞ্জেস আছে ক্যান থাকলে কুড হয় উইল থাকলে উড হয় মে থাকলে মাইট হয় শ্যাল থাকলে উড হয় এই জিনিসগুলো শ্যাল থাকলে আবার শুড হয় সো এই যে যেগুলো আছে টোটাল চেঞ্জেস এর মধ্যে তিনটা চেঞ্জ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন ন্যারেশনে আর একটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমায়ের পরিবর্তন আর একটা হচ্ছে টেন্সের পরিবর্তন এই তিনটা হচ্ছে ভাইটাল তো সবার আগে আমরা এই তিনটা দেখবো দেখো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কি বিবৃতিমূলক বাক্য বিবৃতিমূলক বাক্য কি যে বাক্যে কোনো প্রশ্ন করা হবে না আদেশ উপদেশ অনুরোধ কোনো কিছু না বিষয় না কোনো কিছু না জাস্ট মনের একটা ভাব প্রকাশ করলাম এবং লাস্টে ফুল স্টপ থাকে যেমন একটা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আই লাভ মাই কান্ট্রি আই লাভ মাই কান্ট্রি হি লাইক স্টি আই গো টু স্কুল মাই ফাদার অ্যান্ড মাদার হ্যাঁ ট্রিটস মি ওয়েল তো এই ধরনের যত সেন্টেন্স আছে আই ট্রাইস ঠিক আছে যত নর্মাল সেন্টেন্স স্বাভাবিক মনের ভাব সেটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ কোনো প্রশ্ন না আদেশ উপদেশ অনুরোধ না কিছু না প্রথমে সাবজেক্ট থাকে তারপরে ভাব থাকে তারপরে অবজেক্ট থাকে তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং বার্ব উঠবে উঠে বসবে সেই টু অথবা টোল্ড সেইড এর সাথে টু বসে কিন্তু টোল্ড এর সাথে কিন্তু টু বসে না সেইড এর সাথে টু বসে বা টোল্ড এর সাথে টু বসে না তো অ্যাসার্টিভ এর রিপোর্টিং বার্ব উঠে কি বসে সেই টু অথবা টোল্ড আর অ্যাসার্টিভ ইনভার্টেড কমা উঠে বসে দ্যাট ইনভার্টেড কমা উঠে কি বসে দ্যাট বসে थे এবং যে প্রশ্নের উত্তর ইয়েস অর নো দ্বারা দেওয়া যায় তাকে ইয়েস অর নো কোয়েশ্চেন বলে মানে ইন্টারোগেটিভের মধ্যে দুইটা ভাগ আছে যেমন ইজি রিডিং নাও সে কি এখন পড়তেছে এই প্রশ্নে তুমি যদি ইয়েস বলো তাহলে উত্তর হয়ে গেল তুমি যদি নো বলো তাহলে উত্তর হয়ে গেল সে কি এখন পড়তেছে ইয়েস সে কি এখন পড়তেছে নো ওকে ডিড হি অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস সে কি ক্লাসে জয়েন করেছিল ইয়েস ডিড হি অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস নো তো ইয়েস বা নো বললে উত্তর শেষ ইয়েস বা নো বললে উত্তর শেষ এখানে কোনো ডব্লিউ ইস ওয়ার্ড নাই কোন ডব্লিউ ইস কোয়েশ্চেন এটা না এটাকে বলা ইয়েস অর নো কোয়েশ্চেন কারণ কোন হু হুইচ হোয়েন হোয়ার হোয়াট হাউ কোনো কিছু নাই এই প্রশ্ন করা হয় অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা এম ইজ আর অজ আর হ্যাভ অ্যাজ হ্যাড অথবা ডু ডাস ডিড অথবা মোডাল এইগুলা দ্বারা আর পরের কোয়েশ্চেনটা দেখো এটা ডব্লিউ ইস কোয়েশ্চেন কারণ এখানে ডব্লিউ ইস ওয়ার্ড আছে যেমন হাউ যেমন কি হাউ হাউ একটা ডব্লিউ ইস ওয়ার্ড হাউ মেনি আওয়ার্স ডু ইউ স্টাডি তুমি কত ঘন্টা পড়াশোনা করো এই প্রশ্ন যদি তোমাকে করা হয় তুমি কি বলতে পারবা ইয়েস বা নো শুধু ইয়েস বা নো দ্বারা অ্যান্সার করা যাবে না হাউ মেনি আওয়ার্স ডু ইউ স্টাডি শুধু ইয়েস বা নো দ্বারা অ্যান্সার করা যাবে না
ব্যাচে থেকে থাকো দেন তুমি আরো ডিটেইলস এগুলো আমি সময় পাবে এখন ভিডিও বড় হয়ে যায় এই কারণে আমি একটু ফাস্ট বলতেছি আর কি তো দেখো ইন্টারোগেটিভ রিপোর্ট আমাদের ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচে টেস্ট পেপার সাউথ ম্যারাথন ব্যাচে দুইটাতেই ভর্তি চলতেছে তুমি যে কোনটাতে ভর্তি হতে পারো তো রিপোর্টিং ভার্ব উঠে কি বসে আস্ক আর ইনভার্টেড কমা উঠে কি বসে ইফ বা ডব্লিউ এস ওয়ার্ড ইয়েস আর নো क्वेश्चन যদি হয় তাহলে ইনভার্টেড কমা উঠে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে বসবে ইফ ইয়েস আর নো क्वेश्चन থাকলে সেখানে কি বসবে ইফ আর যদি ডব্লিউ এস क्वेश्चन হয় उज्ज थे अनुरोध अनुरोध मिथ्या কখনো মিথ্যা বলিও না এটা কি এটা নেগেটিভ এই ক্ষেত্রে বসবে not to সেম কথাটা যদি আমি ঘোড়ায় বলি always speak the truth সদা সত্য কথা বলবো তখন কি to কারণ তখন অ্যাফারমেটিভ তাই অ্যাফারমেটিভ বলে to নেগেটিভ বলে not to always respect your parents সব সময় তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে আর হচ্ছে আছে don't disrespect your parents কখনো পিতামাতাকে অসম্মান করবে না don't disrespect your parents তো এটা অ্যাফারমেটিভ হয় নেগেটিভ হয় অ্যাফারমেটিভ বলে to নেগেটিভ বলে not to এরপরে দেখো অপটেটিভ তো সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হলে তোমরা দিবা not to inverted comma ওটা যদি সেন্টেন্সটা অ্যাফারমেটিভ হয় তখন দিবা to অর্থাৎ আদেশ উপদেশ অনুরোধ এটা অ্যাফারমেটিভ হলে to নেগেটিভ হলে not to অপটেটিভ ইচ্ছা প্রকাশ করা বা প্রার্থনা করা কারোর জন্য ঠিক আছে তো এই অপটেটিভটা একটু দেখো এটা শুরুতে থাকবে মে তারপরে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট যেমন মে আল্লাহ ব্লেস ইউ মে আল্লাহ ফুলফিল অল ইওর ড্রিমস মে আল্লাহ গ্র্যান্ট হিম সাকসেস মে আল্লাহ মানে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ মে আল্লাহ গ্র্যান্ট ইউ মে আল্লাহ fulfill all your dreams may allah support you may allah cure you soon may allah amra jokhon boli na may you live long tumi dirgo dirgo jibi hao to ei jokhon ekta sentence shuru hobe may dara may dara ebong tar pore subject ba object ebong eta kono manusher jonno ichcha ba prarthona bojhay tokhon seta hocche operative chena rupay shurute may thakbe ki thakbe may thakbe may to operative er khetre reporting eta ashe na dekho sobcheye beshi ashe interrogative tar pore imperative tar pore assertive चिन्ह आकाश Alas, he has lost his father. Bishad, dukho, shetar baba ke hariye se. Alas, he has lost his father. Ki dukher bishad shetar baba ke hariye se. What a beautiful bird it is. Ki chomot kar shundar ekta paaki. Dekho, terkom hot ba how hurra we have won the game. Tei hot ba how 
হুররা এলাস এই জিনিসগুলো থাকবে এবং লাস্টে কি থাকবে একটা বিশ্বাসসূচক চিহ্ন তো অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লামেটরি এর মধ্যে এক্সক্লামেটরি আর ইন্টারোগেটিভ চেনা সবচেয়ে সহজ কারণ এক্সক্লামেটরি মানে লাস্টে একটা বিশ্বাসসূচক চিহ্ন থাকবে আর অ্যাসারটিভ মানে কি লাস্টে দেখো দেখো অ্যাসারটিভ বলছি সরি ইন্টারোগেটিভ মানে লাস্টে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে ইন্টারোগেটিভ মানে লাস্টে কি থাকবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন তো অ্যাসারটিভ ইম্পারেটিভ দেখো এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন যেটা আসে সেটা আছে ইন্টারোগেটিভ থেকে তারপরে ইম্পারেটিভ থেকে তারপরে অ্যাসারটিভ এরপরে দেখো এক্সক্লামেটরি তো এক্সক্লামেটরি ক্ষেত্রে রিপোর্টিং বার বটে কি বসবে এক্সক্লেমড উইথ জয় এবার যদি দুঃখজনক কিছু বোঝায় তখন এক্সক্লেমড উইথ সর এক্সক্লেমড উইথ জয় আনন্দদায়ক কিছু বোঝালে দুঃখজনক কিছু বোঝালে এক্সক্লেমড উইথ সর আর ইনভার্টেড কমাটে কি বসবে দ্যাট বসবে ইনভার্টেড কমাটে কি বসবে দ্যাট সো এই পাঁচটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে যদি পরীক্ষাতে আসে কোনগুলো জিজ্ঞাসা করো ইন্টারোগেটিভ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইন্টারোগেটিভটা তো ফরো যেটা লাগবেই তারপরে অ্যাসারটিভটা তারপরে ইম্পারেটিভটা আর তারপরে এক্সক্লামেটরি অপটেটিভ আসে না পরীক্ষাতে ঠিক আছে সো আপনাকে আমি একটা হোমওয়ার্ক দিই সেটা হচ্ছে এটা এই সফটওয়্যার যেভাবে আছে আপনি হুবহু সেটা লিখবেন লিখে এই কমেন্টে এসে আমাকে জানাবেন আপনাদের প্রত্যেককে আমি এটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এই সফটওয়্যার যেভাবে আছে হুবহু এইভাবে লিখবেন লিখে এটা আমাকে ছবি তুলে কমেন্টে জানাবেন যে ভাই আমি হোমওয়ার্কটা করেছি যদি আপনি ম্যারেশন পারতে চান তাহলে এরপরে দেখেন সেটা হচ্ছে যে ন্যারেশনের টেন্স এর পরিবর্তন এটা হচ্ছে ন্যারেশনের সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট এটা অনেকে ভুল করে থাকে ন্যারেশনে টেন্স এর পরিবর্তন ঠিক আছে দেখেন যদি ন্যারেশনে থাকে অ্যামিজার সেই অ্যামিজারটা কি করে দিবেন অজয়ার আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে আমি তোমাদের একটা কথা বলি পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ নিয়মে আমি তোমাদের ন্যারেশন বোঝাচ্ছি সবচেয়ে সহজ নিয়মে যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনে থাকে আমিজার সেটা ইনডিরেক্টে কি হয়ে যাবে অজয়ার এবার এই আমিজারের পরে বাড়বে যে ফর্ম থাকবে তুমি অজয়ের পরে হুবহু তাই বসাই দিবে আর কোনো কিছু চেঞ্জ করবা না শুধু অ্যামিজারের জায়গায় যদি তুমি পাও অ্যামিজার সেখানে একটা ওয়াজ বা ওয়ার দিয়ে দিবা এরপরে যদি আইনজি থাকে তুমি অজয়ের পরে আইনজি দিবা এরপরে ভিটু থাকলে পরে ভিটু এরপরে ভিতরে থাকলে পরে ভিতি হুবহু সেম বসবে শুধু मन करो वेंटन नियन मन करो घुरे टिक गैस इस तरह नारेशन के किसी चेन्जेस आगे 
দেখো যদি ন্যারেশনে ফার্স্ট পারসন থাকে আই ওয়েট আছে এনজয় সাবজেক্টের সাথে রিপোর্টেড স্পিচের সাথে রিপোর্টেড স্পিচে যে সাবজেক্ট থাকে তার সাথে চেঞ্জ হবে যদি ফার্স্ট পারসন থাকে আই সেকেন্ড পারসন পরিবর্তন হয় অবজেক্টের সাথে থার্ড পারসন কোনো পরিবর্তন হয় না এবারে কিছু বেসিক চেঞ্জেস আছে ইয়েস থাকলে কি রিপ্লাই দিন অ্যাফারমেটিভ নো থাকলে কি সার থাকলে কি সম্বোধন করলে কি প্রথমবার কথা বললে কি দ্বিতীয়বার বললে কি পরে আরো কিছু চেঞ্জ আছে টুডে থাকলে কি টু মোরো থাকলে ইয়েস টাডে লাস্ট নাইট টু নাইট দ্যাট নাইট দেখো তো এখানে কিছু চেঞ্জ আছে দিস থাকলে কি হয় হেয়ার থাকলে কি হয় এগো থাকলে কি হয় সো এই জিনিসগুলা আরো ডিটেলস এ শেখানো হয় আমাদের পেইড ব্যাচে ফাইনাল রিভিশন ব্যাচে এবং আমাদের सबको তো দেখো ক্লাস শুরু হবে বিশে মার্চ থেকে রমজান মাসে ক্লাস হবে সকাল এগারোটা বা সকাল এগারোটা তিরিশ থেকে ক্লাস হবে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট তো সাড়ে এগারোটা থেকে হতে পারে এগারোটা থেকে হতে পারে স্টুডেন্টরা যেটা তোমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যেটা চাইবা সেটা জুমে আর ফেসবুক লাইভে একসাথে ক্লাসটা দেখতে পাবো যারা জুম পছন্দ করো জুমে করতে পারো যারা ফেসবুক লাইভ পছন্দ করো ফেসবুক লাইভে কোর্স ফি নয়শো পঞ্চাশ টাকা মাত্র আর রমজানের পরে রমজান মাস শেষ হলে এরপরে ক্লাস হবে রাত নয়টা থেকে দশটা পনেরো রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রাত নয়টা থেকে দশটা পনেরো मिरपुर सुविधा মানে ভিন্ন ধারায় বাসায় বসে অনেকে টেস্ট পেপার সলভ করতে চায় কিন্তু পারে না সলভটা পারে না ঠিক কারণ টেস্ট পেপারের কোয়েশ্চেন একটু কঠিন হয় নর্মালি সো এই ব্যাচের সাথে তুমি প্রত্যেকটা কলেজের কোয়েশ্চেন কেমন হয়েছে কোয়েশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ড কি কোথায় কোথায় স্যাররা ফাঁক ফোঁক রেখেছে কোথায় কোথায় কঠিন ছিল কোথায় কোথায় সহজ ছিল একটা কোয়েশ্চেন কিভাবে প্র্যাকটিসটা করবা কোন রুলে কোন রুল থেকে কোন কোন কলেজের কোয়েশ্চেন আসছে কোন স্যাররা কোন রুল কোন প্যারাগ্রাফ কোনটা বেশি আসছে কোনটা কম আসছে এ টু জেড সবকিছু আর কি তোমরা জানতে পারবা তো টেস্ট পেপার সলভ এর সুবিধা আছে এটা বুঝছো নিজের দক্ষতাটাকে খুব ভালোভাবে আবার যাচ করা যায় এবং ইম্প্রুভও করা যায় তো ক্লাস চলবে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ডেড পাবা ক্লাস শেষে আর কোন ক্লাস মিস করলে ওই রেকর্ডেডটা দেখে আবার করে নিতে পারবা এই নম্বরে কল করেও তোমরা ভর্তি হতে পারো অথবা আমাদের হটলাইন নাম্বার ছাড়া তুমি যদি ওয়েবসাইট থেকে ভর্তি হতে চাও আমাদের ওয়েবসাইটের লিংক তুমি কমেন্ট বক্সে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবা সো ওয়েবসাইটের লিংকে গিয়েও ভর্তি হতে পারো তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনেক সময় দিল তোমরা ক্লাসটা শেয়ার করো ফেসবুকে ফ্রেন্ডদের সাথে বা ইউটিউবে দেখলে ইউটিউব থেকে শেয়ার করো দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে সিওয়াল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম লাভ ইউ অল টাটা